choice of two between two evils. What? I stay home at saan ako pipila? Sa unemployment, eh, ganun din. Nakapila din. Eh, di magtrabaho na lang and pray and wish for the best and be pre- and be cautious. And the words, quit, quit, quit. Please be careful of words. Please be, don't, be, not be tone deaf. Dito sa Amerika, ang ganda ko, one, one, one ulit. Dito sa Amerika, malaking issue ang nagiging tone deaf. Sa Pilipinas, hindi alam ang tone deaf. Honestly. And do you know what, ano bang ibig sabihin ng pagiging tone deaf? Si Ellen dito natira because madami siyang pinose on, on YouTube. In, in fact, in strike siya ng YouTube. Because her post was very tone deaf. Imagine. He was, she was joking about her, yung pagiging lockdown niya in her house. Parang comparing herself sa mga in prison. O, di nag-react ang mga, ang mga nasa preso. And telling her, how can you say that? How can you even compare? You're in your 17 million mansion. You don't. You cannot. Hindi porket lockdown ka at bored ka. Eh, pasan mo ang daigdig. Mahirap. Alam niyo madali. Nakakapagod. Nasa opisina ka. Nararamdaman mo ang ang pressure, stress, lahat. Alam niyo, hindi nakakapagod yun. Yung di mo na, alam ko kaya na kayo kakausapin ulit. Every time nakikita mo lang yung boss mo, ginihintay mo na nakangiti pa. Kasi pag nakangiti, okay pa. Pag nakita mo ng worried, naku, patay. Ganun. Ganun ang tunay na nararamdaman. Kaya sana kung nakikinig kayo, huwag nyo nang dagdaga ng pabigat. And ito yung matagal ko na sinasabi, please. Dinadaan ko na sa biro, huwag natin pulisin ng bawat isa. Pero totoo. Huwag nyo na kami bigyan ng added burden. Kasi hindi kami bobo para hindi namin maintindihan ang stay at home. Hindi kami bobo. Yan, nawagan din ako sa mga taong hindi kailangan lumabas. Please. Kasi kami, yung mga taong lumalabas for essential things and reasons, yun ang mga natitira. And please, yung mga nasa lockdown, please stop saying you're bored. Yung mga nag-work at home, please stop saying you're bored. You're bored. 